దైవజనుడైన మోసే చేసిన ప్రార్థన మోసే మరి రెండు ప్రార్థనలు కూడా కీర్తనలు రాసినాడు అది నిర్గమ కాండం పదిహేను ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై రెండు మోసేకు చాలా అనుభవం కదా దేవునితో నడిచిన వాడు దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు భూజనులందరిలో సాత్వికుడు మోసేతో దేవుడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడినాడు కాబట్టి మోసే దేవుడు ఏర్పరచుకుని నా సాధనమై ఉన్నాడు మరి మోసే రాస్తున్న ఈ కీర్తనలు ఒక మంచి ప్రార్థన మీరు గమనించాలి పన్నెండవ వచనం ఈ క్రొత్త సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరు ఈ ప్రార్థన చేయాలి తొంభైవ కీర్తన పన్నెండవ వచనం సాంస్ నైంటీ ట్వెల్త్ వర్స్ మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా చేయం మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పు లాడ్ గివ్ అస్ ద విజ్డమ్ అండ్ హెల్ప్ అస్ టు కౌంట్ నంబర్ అవర్ డేస్ అంటే ప్రతిదినం మనం సంవత్సరాలు అయితే లెక్క పెడతాం హ్యాపీ బర్త్డే అని వాడతాం కదా ఒక సంవత్సరం దాటిపోతుంటే కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దినాలు లెక్క పెట్టాలని ఉంది ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ అంటే ప్రతిదినం కూడా నీవు జ్ఞానయుక్తంగా ఆ యొక్క దినాన్ని దేవుడిచ్చిన దినం ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం దేవుని దయ లేకుంటే ఆ దినాన్ని నువ్వు చూడు ఉదయం లేచినప్పుడే నువ్వు దేవుని స్థుతించాలి థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఫ్రెష్ ప్రెషియస్ డే అంటే ఆ రోజు నిన్ను దేవుడు లేపినాడు నిద్ర నుండి తట్టి లేపినాడు అంటే సమాధి నుండి లేపినట్టే ఎందుకంటే ఎంతోమంది నిద్రలోనే ఈ లోకమును విడిచిపోయేవారు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక నూతన దినాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఆయనకు అనుదినం కూడా నీ పట్ల నూతనంగా వాత్సల్యత పుడుతుంది హిజ్ లవ్ ఈజ్ ఫ్రెష్ ఎవ్రీడే హిజ్ గ్రేస్ ఈజ్ ఫ్రెష్ ఎవ్రీడే కనుక ప్రతి దినం కూడా లెక్కించడానికి మాకు జ్ఞాన హృదయము దయచేయండి మాకు జ్ఞాన హృదయం కావాలి ఈ లోకంలో రకరకాల జ్ఞానం ఉంది కదా ఎంతెంత జ్ఞానం విస్తరించిపోతుంది అంటే మానవుడు మరి జ్ఞానంలో అతి వేగంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు కానీ ఆ జ్ఞానం కాదు ఇక్కడ ఏ జ్ఞానం అడుగుతున్నాడు మోసి మా దినములు లెక్కించటకు మాకు నేర్పు బ్యాంక్లో పనిచేసినాను నోట్ కౌంటింగ్ మెషిన్ ఉంది ఆ నోట్ బండులు దాంట్లో వేయగానే గిర్రెన తిరిగి ఎన్ని నోట్స్ ఉందో వెంటనే ఆ ఫిగర్ వచ్చేస్తుంది కదా కానీ కొన్ని కార్యాలకు ఇంతవరకు ఏ మరి శాస్త్రజ్ఞుడు కూడా కనుక్కోలేదు మెషిన్ ఒకటి తల వెంట్రుకలు లెక్కించడానికి ఇంతవరకు మెషిన్ రాలే నేను ఎత్తి మీద ఎంత ఎన్ని వెంట్రుకలు ఉందంటే తెలియదు ఆ మెషిన్ ఇంతవరకు కనుక్కోలే ఎందుకంటే ఆ లెక్క ఎవరికి తెలుసు తెలుసా దేవునికే తెలుసు మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించు అదే అదే వాటిలో ఒకటైనాను నా సెలవు లేకుండా నేలకు రాలదు అంటే ఎంత భద్రంగా దేవుడు మనల్ని కాపాడాలి హౌ గాడ్ ఈస్ ప్రిజర్వింగ్ అవర్ లైఫ్ అందుకే దేవుని స్థుతిస్తున్నాం అందుకే దేవుని మనం మహిమపరుస్తున్నాం దేవ ఇంతగా నన్ను కాపాడినావు ఒక్కొక్క దినము నూతనమైన వాత్సల్యము నూతనమైన కృపతో నన్ను నింపుతున్నావు నన్ను కాపాడుతున్నావు నాకు మరి నీ సంరక్షణ పోషణ లభిస్తుంది నేను ఈరోజు సజీవ లెక్కలో ఉన్నానంటే కేవలము నీ యొక్క ఉచితమైన కృప ఈ కొత్త సంవత్సరంలో దేవుని కృప మనకు కావాలి దేవుని కృప దేవుని అందు భయభక్తులు గల వారికి కృప ఆవరిస్తుందంట ఆవరిస్తుందంట గ్రేస్ సరౌండ్స్ ఫర్ దోస్ హు ఫియర్ గాడ్ కనుక ప్రతి దినం కూడా నువ్వు లెక్కించాలి వీలుంటే చదువుకున్నవారు డైరీ మెయింటైన్ చేయాలి ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా బ్రతకడం కాదు దేవుడు ఇచ్చిన దినం నువ్వు ఆ రోజు ఏ విధంగా గడిపినావు అది తప్పకుండా నీకు ఒకవేళ రాత చదువు వస్తే రాయడంలో తప్పేమి లేదు రాసుకోవాలి నేనైతే రాసుకుంటాను 
డిడ్ ఐ డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని చిత్తము జరిగించేవాడు నిరంతరము నిలుస్తాడు ఇవన్నీ దాటిపోతున్నాయి నీ జీవితం కూడా ఏపాటిది అది దాటిపోయే సాగిపోయే నీడ వంటిది కానీ దేవుని చిత్తము నువ్వు నెరవేరిస్తే అది నిరంతరము నిలుస్తుందంట దేవునికి స్తోత్రం గడ్డి ఎండును పువ్వు వాడిపోవు కానీ దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుస్తుంది ప్రేమ శాశ్వత కాలము ఉంటుంది దేవుని చిత్తము జరిగించేవాడు నిరంతరము నిలుస్తాను ఈ మూడు కార్యాలు శాశ్వతమైంది ఇవి దాటిపోతుంది రెండు వేల పదకొండు దాటిపోయింది మన దినాలు మరి ఏ విధంగా గడిచిపోతుందంటే యోబు తన గ్రంథంలో ఒక మాట అంటున్నాడు చూడండి యోబు ఏడో అధ్యాయము జోబ్ సెవెన్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ ఏడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన నా దినములు నేతగా నేను నాడి కంటే నువ్వు వడిగా గతించిన లైక్ వీవర్స్ షటిల్ ఆ నేతగాడు నేస్తుంటే టకటకటకట కానీ ఏ విధంగా అతి వేగంగా అది దాటిపోతుందో అలాగే అంటున్నాడు భక్తుడు అంటున్నాడు నా దినములు ఏ పాటివి అది నేతగాని నాడి కంటే వడిగా గతించున్నది నిరీక్షణ లేక అవి క్షయమైపోతున్నది ఇంకో మాట యోగ పద్నాలుగు ఒకటి రెండు వచనాలు చూడండి స్త్రీ కనిన నరుడు కొద్ది దినముల వాడై మిక్కిలే బాధ నొందు ఇవి దినములు కొద్దివే కానీ బాధతో కూడింది ఈ చిన్న జీవితంలో నాకు కలిగిన ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ద మోర్ ఐ రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ద థింగ్ దట్ స్టాటిల్స్ మీ వండర్స్ మీ ఇంత చిన్న జీవితం దినములు అది లెక్కించడానికి వీలున్నంత దినాలే ఇక్కడ ఇదే కీర్తనలో తొంభై కీర్తనలో ఆ మోసే అంటున్నాడు కదా డెబ్బై సంవత్సరాలు మనిషి ఆయుసు ఎక్కువైతే ఎనభై సంవత్సరాలు అవి కూడా ప్రయాసము ఆయాసంతో నిండినవి అంటే ఈ చిన్న జీవితంలో గొప్ప దేవుని కలిగి ఉన్నాము అదే గొప్ప వండర్ అనమాట దేవునికి స్తోత్రం లైఫ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ ఇట్ ఈస్ పేసింగ్ ఫాస్ట్ లైక్ ఏ వీవర్ షటిల్ నేతగాని నాడి కంటే అతి వేగంగా గడిచిపోతున్నాయి దినాలు కానీ ఇంత శాశ్వతమైన బ్రతుకుల్లో శాశ్వతమైన దేవుడు నీ హృదయంలో నివసిస్తున్నాడు నువ్వు అంత గొప్ప దేవుని అంత గొప్ప శాశ్వతుడైన దేవుని కలిగి ఉన్నావంటే అంత గొప్ప వింత కంటే ఇంకా వేరే వింతలు లేవు దేవునికి స్తోత్రం హౌ బ్లెస్ ఇట్ టు హ్యావ్ ఎ పర్మనెంట్ గాడ్ ఇన్ యువర్ రిసైడింగ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఎ టెంపరీ ఫ్రేమ్ అంటే ఈ మట్టి గుడారంలో ఇంత గొప్ప మహిమ ఐశ్వర్యం నీకు కలిగిందంటే అదే చాలా గొప్ప ఆశ్చర్యం దేవుని స్తోత్రం లోకంలో ఎనిమిది గొప్ప వండర్స్ ఉంది అంటారు తొమ్మిది ఉందని కొందరు అంటారు కానీ నాకైతే ఇంతకంటే పెద్ద వండర్ ఇంకేం లేదు ఈ మట్టి దేహంలో ఇంత శాశ్వతమైన జీవితంలో గొప్ప దేవుడు మరి ఈ ఆలయంలో నివసిస్తున్నాడు అంత గొప్ప దేవుని కలిగి ఉన్నాము ఆ ధన్యత పురుగు వంటి నరులకు దేవుడు ఇచ్చినాడంటే అంతకుంటే వింత లేదు చప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతి దాం హాలెలుయ హాలెలుయ అందుకే ఈ చిన్న జీవితంలో గొప్ప దేవుని నువ్వు కలిగి ఉండాలి బుద్ధిహీనుడు అంటాడంట దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనుడు అంటాడంట దేవుడు లే ఫుల్ సేజ్ దట్ దేర్ ఇస్ నో గాడ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు చదువు చాలా ఎక్కువైపోయింది సంస్కారం ఎక్కువైపోయింది నాగరికత ఎక్కువైపోయి ఇప్పుడు ఎవరు లేమంటున్నారంటే దేవుడు లేడు అంటే బుద్ధిహీనుడు అంటున్నాడు దేవుడు లేడని బుద్ధి గలవాడు దేవునికి భయపడుతున్నాడు దేవుని పొందుకుంటున్నాడు దావీద్ అంటాడు కదా నీ నాకైతే నా దేవుని పొందు ధన్యకరం హలెలుయ నాకైతే నా దేవుని పొందు ధన్యకరం అంటే దేవుని కలిగి ఉండడం ఇక్కడ స్త్రీ కనిన నరుడు కొద్ది దినముల వాడే మిక్కిలి బాధనొందును పువ్వు వికసించినట్లు వాడు పెరిగి వాడిపోను ఏది శాశ్వతం కాదు అందము శాశ్వతం కాదు ఆరోగ్యము శాశ్వతం కాదు కొన్నిసార్లు నా పెళ్లి ఫోటో నేను తీసి చూస్తాను బా ఎంత బాగుంది మరి ఇప్పుడు లేదే అలాగో ఏం లాభం దాటిపోయింది అనమాట అయిపోయింది ఇట్స్ గాన్ యూ కెనాట్ గెట్ బ్యాక్ ద సేమ్ బ్యూటీ అంటే శాశ్వతమైంది లేదు అంత ఆరోగ్యం అప్పుడు ఉండింది కదా ఇప్పుడు లేదు కదా అది ఉండదు అంతే దాటిపోతుంది ఇది కొద్ది రోజుల మురిపమే అట్స్ యువర్ అబౌడ్ ఆన్ అర్త్ ఇస్ టెంపరీ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ కాదు కదా ఉద్యోగానికి అప్లై చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ అంటే మీరు హౌస్ నెంబర్ సో అండ్ సో ఈ గల్లీ ఈ వీధి అని రాస్తారు పర్మనెంట్ అనుకుంటున్నారు కానీ పర్మనెంట్ కాదు అది పర్మనెంట్ కాదు నీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏంటంటే శాశ్వతమైన దేవునితో ఉన్న నివాసం నిత్య నివాసం నిత్య జీవం హలెలుయ నువ్వు అక్కడి నుండే వచ్చావు అక్కడి నుండికే వెళ్తున్నావు ఇది ఇంటర్వెల్ మాత్రమే అనమాట ఇంటర్వెల్లో నువ్వు దేవుని కలిగి ఉండాలి అదే గొప్ప మర్మమై ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం మరి పువ్వు వికసించినట్లు వాడు పెరిగి వాడిపోను నీడ కనబడకపోనట్లు వాడు నిలవక పారిపో 
అటు వాని మీద నీవు కనుదృష్టి ఎంచి ఉన్నావు ఇంత అశాశ్వతుడైన నడుని మీద దేవదేవుడు కనుదృష్టి ఉంచి ఉన్నాడు మరి తీర్పు నుదుటకై నన్ను నీ ఎదుటకి రప్పించి ఉన్నావు చూడండి ఇంత ఫ్రెయిల్ హ్యూమన్ బట్ గాడ్స్ ఐ ఈజ్ ఆన్ హిమ్ హలే లూయా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించండి అదెంత గొప్ప కార్యం ఒక దుమ్ము లాంటి నరుని మీద దేవుని దృష్టి నీతిమంతుల ప్రార్థన వైపు ఆయన తిరుగుతున్నాడని ముప్పై నాలుగో కీర్తన పదిహేడవ వచ్చిన నీతిమంతులు మొర్ర పెట్టగా ఏహోవా ఆలకించు వారి శ్రమలన్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించును దేవుని కలిగి ఉండాలి ఎందుకు అంటే నువ్వు మొర్ర పెడితే దేవుడు వినాలి కదా నీకు చిన్న జీవితంలో ఎన్నెన్నో శ్రమలు ఎన్నో బాధలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు దుఃఖము నెట్టూర్పు ఈ బాధల్లో మొర పెట్టడానికి నీకు ఒక దేవుడు ఉండాలి దేవుడు అనుగ్రహించే నీతిమత్వాన్ని నువ్వు పొందాలి నీతిమంతులు మొర పెట్టినప్పుడు దేవుడు ఆలకిస్తున్నాడు వారి శ్రమలన్నిట్లో నుండి వారిని విడిపిస్తున్నాడు పదహారు పదిహేనో వచ్చిన చూడండి యహోవా దృష్టి నీతిమంతుల మీద ఉన్నది ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గి ఉన్నవి అంతకంటే ఇంకా వేరే మెరకలేమి ఉన్నది అంటే ఇంత చిన్న జీవితంలో గొప్ప దేవుడు నీ ప్రార్థనలకు జవాబిస్తున్నాడు నీ మొరలకు ఆయన చెవులు ఒగ్గి ఉన్నాడట ఆయన కనుదృష్టి నీ మీద ఉన్నది హలే లోయా అందుకే తను ఎంత అంగీకరించరో వారికి అందరికీ దేవుని పిల్లల గుట్టకు ఆయన అధికారం ఇచ్చినాడు ఈ సంవత్సరం కూడా దేవుని కాపుదల మనకున్నది ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలం మనం కదా మరి చిన్న నా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్లో పనిచేస్తూ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత బయట ఆడుతూ ఉన్నారు సడన్గా ఏదో కేక వినబడుతుంది కిచెన్లో పనులన్నీ వదిలిపెట్టి పరిగెత్తి బయటికి పోయి చూస్తాను చాలామంది పిల్లలు ఉంటారు కానీ నా దృష్టి ఎవరి మీద ఉంటుందండి నా పడ్డది నా పిల్లోడ పడ్డది గాయం తగిలింది నా బిడ్డ కానీ నా చూపులు ఉంటాయి రోడ్ మీద ఎవరో పిల్లలు పడిపోతే కాదు కానీ తల్లికి ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డల మీద దృష్టి ఉంటుంది అలాగే ఈ లోకంలో ఎంత కోట్లాన కోట్ల ప్రజలు ఉన్నారు కానీ దేవుని దృష్టి తన బిడ్డల మీద ఉన్నదండి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించాడు హాలే లూయా హాలే లూయా నీ నీ మీద ఆయన దృష్టి ఉంది నీ మొరలకు ఆయన చెవి ఎగ్గుతున్నాడు తిరిగి తొంభై ఒక కీర్తనకు వద్దాం మోసే రాసిన కీర్తన దైవజనుడు అని ఇక్కడ ఎంత బాగా మోసే గురించి ప్రిఫిక్స్ మనం చూస్తున్నాం దైవజనుడు కొంతమందికి ఈ మాట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి రాసి ఉంది దైవజనుడు అని మోసే అట్టివారిలో ఒకడు దైవజనుడైన మోసే చేసిన ప్రార్థన ప్రభు ఆ తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే గాడ్ ఆఫ్ హిస్టరీ అంటే చారిత్రాత్మకమైన దేవుడు చావు లేని దేవుడు ఎల్ల కాలము సజీవుడుగా ఉండే దేవుడు ఆయన ఒక కాలానికి పరిమితి కలవాడు కాడు హిస్ అ లిమిట్లెస్ గాడ్ తన తరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే యు ఆర్ అవర్ ఐ అబైడింగ్ ఆ ప్లేస్ వి అబైడ్ ఇన్ యూ ఆ తొంభై ఒకటో కీర్తనలో ఉంది కదా మహోన్నతుని చాటున నివసించు వాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకోను నా దేవుడని నేను ఈ హోవాను కూర్చి చెప్పుతాను ఆయన నా ఆశ్రయం ఆయన నా దుర్గం మరి నేను ఆయన చాటున నివసిస్తున్నాను ఆయన నీడను నేను విశ్రమిస్తున్నాను తర తరములకు ఆయన మన నివాస స్థలం హలెలుయ తరతరం మన పితరులు దేవుని ఎందు నమ్మిక ఇచ్చినారు వారు నమ్మిక ఇచ్చి సిగ్గుపడలేదు వారు ప్రార్థనలకు జవాబు పొందుకున్నారు పితరులు దేవుని నమ్మినారు మనం కూడా అదే మార్గంలో నడుస్తున్నాం మనకు కూడా దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన మన అబ్రహాముకు దేవుడు ఇస్సాకుకు దేవుడు యాకోవుకు దేవుడై అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడే నీకు కూడా ఈరోజు దేవుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన మార్పు లేని దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన మాటలకు మార్పు లేదు కొందరికి కొన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చి ఆ వాగ్దానాలు వీళ్ళు వీళ్ళకు వర్తించదని దేవుడు ఎప్పుడు అనలేదు ఆయన ఇచ్చిన శుభ వాగ్దానాలన్నీ కూడా విశ్వసించిన ప్రతి వారి పట్ల నెరవేరుతుంది మారని దేవుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన వాగ్దానాలన్నీ కూడా అవుననట్టుగానే ఉంది అందుకే ఆయన తరతరములకు దేవుడై ఉన్నాడు ఇరవై రెండో కీర్తన ఒకసారి చూడండి ఇరవై రెండో కీర్తన నాలుగో వచనం మా పితరులు నీ అందు నమ్మిక ఎంచి వారు నీ అందు నమ్మిక ఎంచగా నీవు వారిని రక్షించి తీవి అలాగే ఈరోజు మనం దేవుని నమ్ముతున్నాము మనం కూడా రక్షణ పొందుతున్నాం విడుదల పొందుతున్నాం ప్రార్థనలకు జమాబు 
పొందుతున్నాం రెండవ వచనం చూడండి పర్వతములు పుట్టక మునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపక మునుపు యుగ యుగములు నీవే దేవుడు హలేలు రెండు వేల పన్నెండులో దేవుడు నీకు తోడుండాలని ఆశపడుతున్నావు అది నీవు పెట్టుకున్న లెక్క కానీ ఆయన యుగ యుగములకు నీకు దేవుడుగా ఉన్నాడు పర్వతములు పుట్టక మునుపే భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపక మునుపు యుగ యుగములు నీవు దేవుడై ఉన్నాడు ఈ దేవుడు మనకు సదాకాలము దేవుడై ఉన్నాడు మరణం వరకు మనల్ను నడిపిస్తాడు హలెలుయ ఈ దేవుడు సదాకాలము నీకు దేవుడై ఉన్నాడు అంటే ఆయన మరణం వరకు కూడా నిన్ను నడిపిస్తాడు ఆయన పర్వతములు పుట్టక మునుపే ఉన్నాడు ఆయన సృష్టికర్త అని మర్చిపోదు నీ కృత సంవత్సరం డోంట్ ఫర్గెట్ ద గాడ్ ఈజ్ యువర్ క్రియేటర్ అది నాకు చాలా ఆకర్షించింది ఆ పదం ఎన్నో నామాలు మరి స్వయంగా ప్రసంగం చేసిన దాదాపు వెయ్యి నామములు ఈ సంఘములో కానీ సృష్టికర్త అని ఎంత మంచి నామం ఉందండి అంటే సర్వ సృష్టికి ఆయన ఆది సంభూతుడు దేవునికి స్తోత్రం అలాగే నీకు చెవు నొప్పి వచ్చిన తల నొప్పి వచ్చిన కాళ్ళు నొప్పి వచ్చిన నడువు నొచ్చిన నీ గుండెలో ఏదో సమస్య ఉన్నా నీ కడుపులో సమస్య ఉన్నా కిడ్నీలు పాడైనా గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్ వచ్చిన నీ కాళ్ళు నడవలేకున్నా ఎముకలు క్షీణించిన మర్చిపోకు ఆయన నమ్మకమైన సృష్టికర్త హాలెలుయ హాలెలుయ ఒక టూ వీలర్ బాడైంది అనుకోండి వెంటనే రిపేర్ షాప్ తీసుకెళ్తారు నీకు తెలియదు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో కానీ టక్ టిక్ టిక్ టక్ అంటాడు బాగైంది అంటాడు ఇచ్చేసాడు మరి ఎంత హాయిగా మళ్ళా జోరుగా నడిపిస్తున్నారు బండి అలాగే ఒక కార్ రిపేర్ అంటే ఏ కంపెనీకి చెందిన కారు ఆ కంపెనీ వెళ్ళి రిపేర్ చేసుకుంటారు మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చినాం దేవుని ఎంత నుండి వచ్చినాం మనకు ఒక సృష్టికర్త ఉన్నాడు నీ శరీరంలో ఏ విధమైన బాధ కూడా నమ్ముకొని తగిన సృష్టికర్త దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ నన్ను అడిగితే ఈ లోకరీతిగా ఉన్న వైద్యుల దగ్గర పరిగెత్తిపోకముందు ఒక్కసారి మోకరించి దేవా నేను వెళ్ళి వైద్యుడు కాదు నా సృష్టికర్త నేను నీ అందే నమ్మిక ఉంచుతున్నా నువ్వు ఇస్తావేమో సృష్టి ఆ వైద్యునికి జ్ఞానం నన్ను ట్రీట్ చేయడానికి కానీ హీ కెన్ ఓన్లీ ట్రీట్ బట్ యూ కెన్ ఓన్లీ క్యూర్ హాలెలుయ హాలెలుయ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించండి అందుకే ఆ సృష్టికర్తకు నువ్వు అన్ని తెలియజేయాలి అన్ని శరీరం ఉన్న పరిస్థితులు జస్ట్ టాక్ టు హీమ్ అంతే నీ శరీర వేదనలు బాధలు అన్నీ కూడా ఆయనకు చెప్పాలి ఏ డాక్టర్ వింటాడండి అంత నిమ్మళంగా మీరు ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు కన్సల్టేషన్ ఇచ్చిన టూ మినిట్సే త్రీ మినిట్సే కొమ్మంటాడు అంతే అంత గంటలు గంటలు ఏం వినడు నీ రోద నీ బాధ అంతా వినడు ఆయన సమయం లేదు ఆయన ఎంతోమంది క్యూలు ఉన్నారు అంత టైం నువ్వు తీసుకోలేవు కానీ దేవుని సన్నిధిలో నీ హృదయాన్ని నువ్వేం చేయాలి కుమరించాలి దేవుని స్తోత్రం టెల్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ టు జీసస్ బికాస్ హీస్ యువర్ క్రియేటర్ పర్వతములు పుట్టక మునుపే భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపక మునుపు యుగ యుగములు నీవే దేవుడు మూడవ వచ్చిన చూడండి నువ్వు మనుషులను మంటికి మార్చున్నావు సాధారణంగా ఈ కీర్తన సమాధి తోటలో చదువుతారు సమాధి తోటలో చదివి లాభం లేదు బ్రతికున్నప్పుడే చదవాలి దేవుని స్తోత్రం కొత్త సంవత్సరం దేవుడు ఇచ్చినప్పుడే బాగా కన్నులు తెరిచి బాగా చదివి జ్ఞాన హృదయాన్ని పొందుకోవాలి నరులారా మీరు తిరిగి రండని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అంట మనుషులను ఆయన మంటికి మారుస్తున్నాడు ఈ మంటికి ఎన్ని పూతలు పూసినా కానీ దండగా ఎందుకంటే ఈ దేహము చనిపోయిన తర్వాత చనిపోగా అని ఒక ప్రశ్న అడుగుతారండి ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది తెలుసా చనిపోయిన ఆ వ్యక్తి చనిపోయినాడంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటారండి సమాధి ఎప్పుడండి భూస్థాపన కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు అయ్యో ఆ వ్యక్తి చనిపోయిందనే బాధ కాదు కానీ వెంటనే పాతి పెట్టాలి అదే లోకం అండి నువ్వు ఎంత గట్టిగా ఈ లోకాన్ని పట్టుకొని ఉన్నా లాభం లేదు ఒక్కరోజు రెండు రోజులు పెడతారేమో నిన్ను కానీ కొద్దిగా ఐస్ బాక్స్లో మరి నీ పిల్లలు వచ్చే వరకు నిన్ను కాపాడతారేమో కానీ డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ అ బరియల్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద మడ్ అంటే మన్ మన్నైనది తిరిగి వెనుకటి వల్లే మన్నుకు మార్చబడుతుంది వాక్యం అదే బోధిస్తుంది నువ్వు మనుషులను మంటికి మార్చుతున్నావు నరులారా తిరిగి రండని నీవు సెలవిస్తు అన్యాయస్తుడు కాదు దేవుడు నేను ఈ లోకాన్ని పంపిన తర్వాత నిన్ను వదిలివేయడు తిరిగి అంటున్నాను అందుకే వాగ్దానం చూడండి నిన్ను విడవను నిన్ను నేను ఎడవను నువ్వు చనిపోయినా నిన్ను వదలను నేను నువ్వు నా దగ్గరికి తిరిగి వచ్చి హలే లూయ తిరిగి మనకు నిత్య జీవం ఉంది మన దేవుని దగ్గరికే వెళ్తాం మనం దయ్యాలు భూతాలుగా అక్కడిక్కడ తిరగాం మనం ఏసు ప్రభుని అంగీకరించిన వారు కాబట్టి తిరిగి మన సృష్టికర్త మన ప్రభు 
మనకొరు ప్రాణం పెట్టిన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం దేవుడు పిలుస్తున్నాడు నరులారా మీరు తిరిగి రండని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు నాలుగో వర్షం నీ దృష్టికి ఏ సంవత్సరములు గతించిన నిన్నటి వలె ఉన్నది రాత్రి అందరి యొక్క జాము వలె ఉన్నది గాడ్ ఈజ్ నెవర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ బై టైం ఎప్పుడు కూడా సమయం గురించి నువ్వు ఆలోచించద్దు అయ్యో ఇన్ని సంవత్సరాలు నుండి ప్రార్థిస్తున్నా అయ్యో ఇన్ని సంవత్సరాలు నుండి కనిపెడుతున్నా నా ప్రార్థనలు ఏమైంది మరి నేను వేచి ఉన్నాను ఫలితం ఏది అని ఎప్పుడు అనుకోదట మనుషులు అంటే కాలం గతులు అన్నీ కూడా ఎవరి వర్షంలో ఉంది దేవుని వర్షం ఉంది అలెలుయ ముప్పై సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేస్తే దేవుని దృష్టిలో మూడు నిమిషాల లాగా ఉందనమాట మూడు నిమిషాలు కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు దాన్ని ముప్పై సంవత్సరాలు లెక్క ఇచ్చేస్తాడు కనుక కాలము దాని పరిమితులు అవి నీ వర్షంలో లేదు బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ నో లిమిట్స్ దేవుని స్తోత్రం నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి కనిపెట్టాలి అంతేగాని ప్రశ్నించడానికి నీ వర్షంలో లేదు ఆయన దృష్టికి వేయి సంవత్సరంలో గతించిన నిన్నటి వలె ఉన్నది పేదరు భక్తుడు కూడా ఈ మాట ఎత్తిపట్టి రాస్తాడు అయ్యో ఏసు ప్రభు రావడం లేదు రావడం లేదని అందరం ఎదురు చూస్తున్నారు రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా ఏసై రాలేదు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నానని చెప్పినాడు ఏమైంది అని అనుకుంటారు కదా సహజమే అనుకోవడం కానీ రెండు వేల సంవత్సరాలు దేవుని దృష్టికి ఎలాగుంది రెండు దినాలు లాగుంది అలెలుయ జస్ట్ టూ డేస్ ఫర్ హెమ్ ఏ ఒక్క ఆత్మ కూడా నశించిపోవద్దు అని దీర్ఘ శాంతం కలిగి ప్రభు వేచి ఉన్నాడు మరి ఇక్కడ నీ దృష్టికి వేయి సంవత్సరములు గతించిన నిన్నటి వలె ఉన్నది రాత్రి అందరి ఒక జాము వలె ఉన్నవి వరద చేతనైనట్టు నీ వారిని పారబొట్టి వేయగా వారు నిద్రింతురు ప్రొద్దుట వారు పచ్చ గడ్డి వలె చిగురింతురు ప్రొద్దుట అది మొలిచి చిగురించును సాయంకాలమున అది కోయబడి వాడబారు అంటే ద ఫ్రైల్టీ ఆఫ్ లైఫ్ హౌ షార్ట్ లైఫ్ ఈజ్ ఎంత వడిగా జీవితం గతించిపోతుంది నూట మూడో కీర్తనలో ఒక మాట ఉంది కదా మరి పద్నాలుగో వచ్చిన చూడండి మనము నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసే ఉన్నది మనము మంటి వారం అని ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకొచ్చున్నాడు హలెలుయ అబ్బో మనం అందుకే మనం ప్రార్థన చేయగానే దేవుడు మనల్లో మనకు జవాబిస్తాడు మన ఎందరి దీర్ఘ శాంత చూపెడతాడు ఆ కృప సమృద్ధి గల దేవుడు మనము మంటి వారం అని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు హీ డజంట్ ఎక్స్పెక్ట్ లాట్స్ ఫ్రమ్ ఎ హ్యూమన్ మనం నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలుసు మనం మంటి వారం అని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు పదిహేనో వచ్చిన చూడండి నరుని ఆయువు గడ్డి వలేనున్నది అడవి పువ్వు పూయనట్లు వాడు పూయను దాని మీద గాలి వీచగా అది లేకపోను ఆ మీదట దాని చోటు దాన్ని ఎరుగ అసలు మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో అది ఎవరికి తెలుగు అది అది ఒక పెద్ద వింత ఇంకోటి చిన్న జీవితంలో యూ డోంట్ నో వెన్ యువర్ టైమ్ ఈస్ కమింగ్ చాలామంది అనుకుంటారు మరి ఎప్పటికి ఉండమని ఆ వాక్యంలో ఉంది వారి ఇండ్ల మీద వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెక్కుకుంటారట పేర్లు చెక్కుంటారు భూమి మీద కూడా రాసుకుంటారు దిస్ ప్లాంట్ బిలాంగ్స్ టు సో అండ్ సో అయ్యో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఎంత అస్థిరత్వం ఎంత వడిగా మనిషి లోకం నుండి దాటిపోతున్నాడు అందుకే ఆ నరుని ఆయుస్సు గడ్డి వలె ఉన్నది పువ్వు పూసినట్లు ఉదయం పూస్తున్నాడు సాయంకాలం ఆ పువ్వు ఏమైపోతుంది వాడిపోతుంది గాలి వీచగా ఆ పువ్వు నేల మీద రాలిపోతుంది మరి ఆ మీదట దాని చోటు దాన్ని ఎరగదాడు సో ఫ్రై లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ నథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అన్ నథింగ్ ఈజ్ సర్టన్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఈ లోకంలో మరి ఖచ్చితంగా ఏదీ లేదు కానీ ఒకటే ఖచ్చితం ఒకటే సర్టన్ అదేంటంటే నీ మరణం నువ్వు మరణిస్తావని మాత్రం తప్పకుండా చెప్పగలవు ఎందుకంటే పుట్టిన వ్యక్తికి మరణము తప్పదు ఇట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ ఫర్ మ్యాన్ టు డై వన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దేర్స్ ద జడ్జ్మెంట్ అంటే మరణం నిశ్చయం దాని తర్వాత తీర్పు కూడా నిశ్చయం అని లేఖనాల్లో మనము చదువుతున్నాం ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన చూడండి నాలుగో వచ్చినాం ఇక్కడ కూడా దావీదు భక్తుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు ముప్పై తొమ్మిది నాలుగు ఎహోవా నా అంతము ఎట్లుండినది నా దినముల ప్రమాణము ఎంతైనది నాకు తెలుపు దేవా నా అంతం ఎలాగుందో నాకు తెలుపు చాలా గర్విష్ఠులై దేవుడు ఇచ్చినవన్నీ కూడా దీవెనలో పొందుకొని దేవుణ్ణే మర్చి కడుపు నిండిన తర్వాత అన్నం పెట్టిన వాడిని మర్చిపోయినట్లు దేవుడు ఎవడని అడిగే ఆ దినాలు కాకుండా అసలు దైవ భయంతో నేను బ్రతకాలి నా అంతం ఎలాగుందో నాకు తెలుపు నా దినముల్లో ప్రమాణము ఎంతైనది నాకు తెలుపు నా ఆయువు ఎంత అల్పమైనదో నేను తెలుసుకొని కోర్చున్నాను నా దినముల పరిమాణము నీవు బెత్తడంతగా చేసి బెత్తడంతంటే ఎంతండి 
నాలుగు వేళ్ళ మందం కదా జేనడంటే ఇలాగంటారు బెత్తడంటే నాలుగు వేళ్ళు నాలుగు వేళ్ళ మందము బెత్తడంతా నా జీవితం నీ సన్నిధిని నా ఆయుష్ కాలము లేనట్టే ఉన్నది ఎంత స్థిరుడైనను ప్రతివాడును కేవలము వట్టి ఊపిరి వలె ఉన్నాడు మనుష్యులు వట్టి నీడ వంటి వారై తిరుగులాడుదురు వారు తొందరపడుట గాలికే కదా అందుకే ఈ తొందరపాటు వద్దని నేను అనేది నేను నేర్చుకున్న ఆ జ్ఞానం అది అనమాట పెద్ద హరి బరి ఏదో మురిగిపోతున్నట్టు హడా కూడా అవసరం లేదు లివ్ స్లోలీ లివ్ షూర్లీ డూ ద విల్ లవ్ గాడ్ లివ్ ఎవ్రీడే పర్ఫెక్ట్లీ దట్ షుడ్ బి అవర్ మోటో దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఏదో గా దాటిపోయిందని ఏదో సంపాదించుకోవాలని అలాంటి ఆశ ఏం వద్దు దేవుడు ఉంటే చాలు దేవుడే మనకు ఆస్తిగా ఉండి మనల్ని నడిపిస్తారు నీ పాలు నీ స్వాస్థ్యము నేనే హలెలుయ ధనము కూర్చుకుందాం అని అనుకుంటాడు ఒక ధనవంతుడు అనుకున్నాడు కదా నా కొట్లు విప్పి నేను ఇంకా పెద్ద గడతాను నా ప్రాణంతో ఏమంటాను తిను త్రాగు సుఖించు ఇక నీ కొరకు అనేక సంవత్సరాల కొరకు నేను సంపాదించి పెట్టినా అప్పుడు దేవుడు అట్టివాణితో ఏమంటున్నాడు వెరివాడ ఈ దినము నీ ప్రాణము కోరుచున్నారు ఈ సంపాదించిందంతా ఎవరి వర్షం అవుతుంది అలాగే అందుకే ఈ ప్రార్థన మనం ఆరంభించిన కదా మోసే చేసిన ప్రార్థన మాకు జ్ఞాన హృదయము కల కలగజే మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పు ఒకసారి గట్టిగా హలేలు చెప్దామా హాలెలుయా మరి ఇక్కడ ధనము కూర్చుకోవడానికి ఎంత ప్రయాసపడుతున్నారు ఆరో వర్షం ముప్పై తొమ్మిది ఆరు అది ఎవరికి చేజిక్కున వారికి తెలియదు ప్రభు నేను దేని కొరకు అని పెట్టుకుందును నిన్నే నేను నమ్ముకొని ఉన్నాను ఇంతవరకు మీరు సిస్టర్ జాయ్ చరణ్ గారి సందేశం విని ఆశీర్వదింపబడ్డారని నేను నమ్ముచుంటున్నాను మీ స్పందన మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ ప్రార్థన అవసరతలు మా ఆత్మీయ పుస్తకములు పొందుకునేటకు మాకు ఫోన్ ద్వారా కానీ లేక ఉత్తరం ద్వారా కానీ మరి ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ మాకు తెలియజేయాలని మేము మీకు మనవి చేస్తున్నాము మా అడ్రస్ సిస్టర్ జాయ్ చెరియన్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ హౌస్ నెంబర్ వన్ డాష్ నైన్ డాష్ ఫిఫ్టీ టూ బై ఈ బై త్రీ రామ్ నగర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫోన్ నెంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మరి ఒకసారి జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మా ఇమెయిల్ జాయ్ చెరియన్ అట్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరియు వెబ్సైట్ మా ప్రార్థనా కుటుంబులు ప్రతి శుక్రవారం రామ్ నగర్ ఆలయంలో ఉపవాస ప్రార్థనలు సాయంత్రం నాలుగు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను మరియు ఆ కుటుంబులకు ఆహ్వానిస్తున్నాను మరియు ప్రతి ఆదివారం రామ్ నగర్ ఆలయంలో ఉదయకాల ఆరాధన ఆరు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు మరియు ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు రామ్ నగర్ ఆలయంలో సిస్టర్ జాయ్ చరణ్ గారు ఆశీర్వాదములు కలిగించు దేవుని వెయ్యి ఆదేశములు అక్కడ అందిస్తారని మనవి చేస్తుంటున్నాను ఈ టీవీ కార్యక్రమం ముందుకు కొనసాగించబట్టకు ప్రార్థించి సహకరించాలని మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక